Wir bedeuten den Weltmeitli Fußball Tag sehr viel, weil man sieht hier im Hintergrund Mädchen und Frauen von klein bis gross, die mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft schütten. Und mit genauso viel Herzblut und Leidenschaft und auch Freude hat es auch gehabt, diesen Tag auf die Beine gestellt. Der Weltmädchen-Fußballtag ist ein Tag, wo wir eigentlich den Mädchen sehr viel Freude bereiten Und in der Kombination mit dem un weltmädchen und dem Fußball haben wir einen Weltmädchen-Fußballtag geschaffen. I think World Girls Football Day, it's just nice to remind everybody the passion that there is in girls football, um, the wonderful quality that there is and the, the joy. Das bedeutet eine weitere gute Gelegenheit und Chance, um zu zeigen, dass eben Mädchen und Frauen auch im Fußballbereich wirklich die Visibilität und Aufmerksamkeit sollen bekommen, die sie auch verdient haben. Ein Tag, den es schon längstens gebraucht hätte und darum ist es umso schöner, findet der heute statt. Weil es ist so eine weltumspannender Sport oder? und wenn die Frauen alle den so ausüben können, wie sie wollen, dann ist das ein riesiger Fortschritt für die Gleichberechtigung. Und das ist Sandy von den Schaumann-Schüler Früher haben wir immer gemeint, nur die Buben wollen schütten, die nicht, das stimmt gar nicht. Die Mädchen wollen auch gerne schütten und die sollten einfach die gleichen Voraussetzungen haben. Ja! Am Anfang hatten wir ein Turnier, organisiert vom Verein Floriana Ismaili, mit neun Mädchenmannschaften aus neun Regionen der ganzen Schweiz. Das Besondere daran war, dass die Mannschaften sind ergänzt wurden durch Spielerinnen vom BSC IB Frauen und vom FC Basel Frauen. Und das war ein unglaubliches Erlebnis für die Mädchen. Die Regionalmatches, also ich finde es ganz toll, wenn die kleinen Mädchen da ähm, mit ihrem lachenden Gesicht äh, Fußball spielen, Sport machen, zusammen sich irgendwie engagieren. Der Weltmädchen Fußballtag der bedeutet mir wirklich sehr viel. Einerseits, wenn ich selber äh, wirklich auch gerne jetzt inzwischen Fußball spiele und merken, dass Frauenfußball nach wie vor noch nicht gleichberechtigt ist. Und andererseits bedeutet es mir sehr, sehr viel, weil es halt wirklich verbindend ist. Völker verbindend, Generationen verbindend. Wenn man das so hier sieht und sie, sie spielen Fußball mit, mit ihren Vorbildern. Das ist für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Und ich hoffe, dass in ein paar Jahren ähm, irgendein Mädchen mit dem ähm, Trikot von Lia Velti oder von äh, Carola Fasel umläuft und nicht mehr mit Messi oder mit äh, Ronaldo Trikot. Der Mädchen- und Frauenfußball bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich hoffe, dass das jetzt immer wie populär wird und immer mehr Mädchen für auf Fußball spielen. Sie! Heute sind ganz, ganz viele junge, engagierte Frauen hier vor Ort, gewesen, die den Fußball lieben. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen auch für die Zukunft für die ganz, ganz jungen Mädchen, die den Weg noch vor sich haben. Und äh, dass wir auch in Zukunft tolle Voraussetzungen können schaffen können. Fußball für alle für mich, weil äh, das ist ein Motto der, der Schweizerischen Fußballverband. Wir wollen den Fußball fördern für alle überall in der Schweiz. Das Highlight ist zu sehen, wie viele Leute das aktiv unterstützen. Das Ausmaß, das der Anlass angenommen hat, das eben zeigt, dass äh, glaube ich, die Bereitschaft da ist, etwas zu ändern, dass man weiß, dass man etwas muss ändern muss und dass auch all diese Leute da sind, um das zu unterstützen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es ist nicht nur die Präsenz von heute da ist, sondern dass all die Organisationen und all die Menschen wirklich auch aktiv etwas unternehmen, um das zu verbessern. Ja, ich glaube, dass das wirklich eine nachhaltige Sache ist, dass auch für die Gesellschaft eine wichtige Geschichte ist. Und ich hoffe, dass das, was jetzt hier in Solodon stattgefunden hat, weit, weit ausstrahlt und verbindet international. Im Kaufmau ist heute oben wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ein musikalisches Highlight gewesen. Wir hatten eine wunderbare Band, wir hatten vier Powerfrauen, die Nubia, die Sandy, die Frida und Dana Rossinelli, die eine Stimme haben wie, wie Engel. Es war äh, super schön und die Band Frida und Serena Degen, die super durch das Oberprogramm durchgeführt haben. 
Ich habe es schön gefunden, das Teil zu nehmen, weil es wirklich, ich finde, es ist ein wichtiges Thema, dass man darauf aufmerksam macht, dass es leider, man kann es manchmal fast nicht glauben, immer noch nicht bei allen Köpfen ankommt, dass es keine Unterschiede gibt. Grundsätzlich nicht, egal ob im Sport oder irgendwo. Und es ist so eine coole Stimmung. Es sind eben ein paar Leute zusammengekommen, die sich teilweise nicht kennt haben. Und ähm, eben wie immer ist Musik einfach so ein Spruch, den alle verbindet. Und wir haben uns sofort gefunden. Und, und es war ihr, ihre, gewesen, wirklich. Starting with the man in the mirror. And I'm asking him to share.